napansin ko, mas marami sa inyo ang masaya kapag ka ang recipe ay no bake. Siyempre nga naman, di ba? Hindi mo na kailangan problemahin pa ang oven. Lalo na kung hindi ka pa talaga ready magka-oven or simply tinatansya mo pa ang pagmamahal mo sa kusina. O, di ba? So, here is another recipe that requires no oven but ultimately, bonggang bongga. This is crepe cake. Diba? You need a lot of patience and a lot of love kapag gagawin mo ito dahil minimum 25 layers lang naman na crepes ang kailangan mo. But as usual, may always na promise sa inyo, let's make it very easy. So first, simulan natin yung ating crepe butter. Crepe simply means Thin pancakes. Ganun lang kasimple yan. So, napakabilis talaga gawin. You need cake flour. This is cake flour. I'm sifting my dry ingredients. Cake flour. This is salt. Fine salt. And this is white sugar. So, you, you, you just sift them all together yan para yung mga itim na nakita mong yan ma mabasag. No? So, I'm sifting it once. Pwede din naman dalawang beses kung talagang gusto mong medyo smooth na smooth. Mas smooth. O di sift mo ng dalawang beses. O ba diba? Kung happy kang dalawang beses sinisift eh. Pero hindi na to kailangan tatlo. No? Because you're going to mix it thoroughly anyway. So you sift it twice. And then... You put your eggs. I have your six pieces of eggs. Put it there. And then using a wire whisk, you just mix the eggs with your dry ingredients and lagyan mo ng konting fresh milk. Konti lang. The purpose of putting uh, or adding the wet ingredients gradually is you want to turn it into a smooth paste. Para mas mabilis mong mabasag yung mga lumps dun sa uh, dry ingredients mo, sa flour. You see? Pag kasi pa konti-konti pa lang yung lagay mo ng liquid, mas mabilis siyang haluin and mas mabilis mong mabasag yung lumps. Just like this. See? So, once it's now very smooth, Don't worry about, nako, baka po ma-overmix, baka po tumigas yung aking crepe. Don't worry because you are using cake flour. Yan. So, pag smooth na smooth na, ibuhos mo lang yung natira mong fresh milk. O, ba diba? Napaka-simple. And then, I have here my butter. I need to melt this. But what I'm going to do, bubuksan ko na yung aking kalan. The, the apoy, no? And ilalagay ko dito yung butter. So, dito ko na siya tutunawin. You melt the butter here in your kalan. Okay? And pag natunaw yan, ibubuhos mo lang yan dito sa iyong crepe butter. Bakit kailangan sa kalan pa po tunawin? May microwave naman po ako. Kasi you're making parang a coating na din. Yan na din yung coating ng fat dun sa iyong uh, kawali. So, I'm using a non-stick pan. etong non-stick pan na to. The size is really up to you. Kung gusto mong mas maliit, mas maliit ang gamitin mo. Kung gusto mong mas malaki yung crepe cake mo, eh di mas malaki yung gamitin mong kawali. No problem. Okay? So, pag nag-melt na siyang ganyan, ibuhos mo lang yan papunta dito. Ibubuhos ko po ng mainit, yes. Don't worry about that. And then, you just mix it. Already na yung kawali mo, yung non-stick pan mo is ready na. So, you just mix it and then you will see this is your crepe butter. It's really thin. Malabnaw po talaga yan. Huwag ka magtaka, ay, parang may mali ba akong ginawa? Talagang rani po siya. No? And for example, hindi ka pa ready. Nako, wala po pala akong non-stick pan. Naubusan po ako ng gasol. Or simply inaantok na po ako. Or may papanoorin pa po akong Korean novela. Takpan mo lang and then ipasok mo sa loob ng ref. Hihintayin ka niya. 
Uh, so, I have here a ruler dahil alam ko, marami sa inyo magko-comment, ano po bang size niyang pan na yan? So, just to show you, no? If you want to get the actual size of the cake, you will not measure the size of the pan na ganito. Sa ilalim mo kukunin yan. So, makikita mo, yung ilalim niya is 8 inch. So, you will come up with an 8 inch pan. So, I'm using a mass flex non-stick pan. 8 inch yung ilalim. Okay? So, ibalik mo sa apoy. And then, I have here a measuring cup. This is 1 fourth cup. But, you will be needing less than 1 fourth. So, wag mong pupunuin yung 1 fourth. Remember, when you are preparing crepes, you don't want it very thick. Gusto mo manipis para pag kinakain mo, hindi yung puro, puro na lang crepe yung nakakain mo. There is perfect balance between the crepe, the filling, and whatever fruits you are putting. So, ganito ka simple, no? First, nakaharap ka dun sa pan, ko ikaw yung nakaharap, ibubuhos mo yung crepe butter, less than one fourth cup, sa 9 o'clock position. 9 o'clock position, and then you swirl it, and then you shake. O, oh, ba? Ganyan lang kasimple. Eh, para naman pong andali, nung ikaw, chef, eh, nung kami, nagkatapon-tapon na po. You know, it takes practice. Kailangan talaga mag-practice. Kaya naaaminin ko sa inyo, ba? Ang dami ko ding nasayang na crepe nung nagpra-practice ako. Ganun talaga. No? Huwag kang masyadong atat na unang gawa mo palang perfect na hindi ganon parang relasyon lang yan sa simula tinatansya mo pa o ba and then you need to lift it o baliktad mong ganyan o ba mainit po o kaya nga mag gloves ka kung feeling mo mainit magsuot ka ng ganitong gloves yung food grade o pagkatapos naman yan o ba o lagay mo na dyan one more Hindi mo po kailangan i-grease yung pan, no? Yung unang butter na nilagay mo, that is enough. And since you're using non-stick pan, okay na po yan. See, no? 9 o'clock position, and then you swirl. And then you shake. Ay, chef! May ganyan po. Paano pong gagawin ko siya? O, kuha ka ng konti. Lagyan mo. Don't worry. Ganun lang kasimple. ba? Ayaw mong gawing crepe cake? O, edi gawin mong... Crepe lang for dessert. Lagyan mo ng mangoes. Pag almost dry na yung surface, kunin mo tong manipis dito. And then using your uh, two hands, i-lift mo lang siyang ganon. O, ba? Very, very simple. O, ba? And then you lift again. Oh, dito naman sa kabila. Huwag mong pagpapatungin yung parehong sobrang init. One more. Make sure tuwing kukuha ka ng butter, stir mo ng konti yung butter mo para walang hindi nagko-concentrate sa ilalim. Less than one fourth cup. Huwag mong pupunoin masyado yung one fourth cup mo. And then you swirl. Baka na, oh, eh, paano yan, chef? Ayan, kinapos. Kinapos po. Oh, di, lagyan mo pa ng konti. Oh, ba? Napapansin mo, sineshake-shake ko yan para even yung cooking. And iniikot ko yung panagan nito kasi hinahanap ko yung side kung saan sa palagay ko, mabilis ko siyang malilift. Oh, ba? Very simple. And sa totoo lang, ang bango-bango po niya. Pwede mo na siyang kainin ng ganyan lang. O di habang nagluluto ka, uh, kumakain ka, and then hindi mo napapansin, hindi dumadami yung niluluto mo sa kakakain mo. <laughs> ba? Pero masarap talaga siya as it is. Pwedeng lagyan mo lang ng Chocolate sauce, strawberry jam, powdered sugar. Mm. So, I'm going to continue cooking this hanggang makabuo ako ng mga 25 layers. At least 25 layers. And then, I'm going to show you next kung papaano siya 
ile-layer gagawing cake. So here I'm whipping some cream. This is just whipped cream na nilagyan ko ng asukal. Kahit anong brand ang gamitin mo kung saan ka masaya, <laughs> pwede ka din gumamit ng non-dairy, dairy. Basta, tikman mo, munti ko ng ganunin. O alam ko, huhusgahan nyo ako pag ginanun ko. Pag ginanun ko yan. O, so kukuha ko ng kutsara. Gold. Hmm. Hmm, perfect. Even the consistency is perfect. So now, halimbawa, nakita ka ng asawa mong o yan na yung ginagawa mo. O pwede mo siyang patikimin. Kung ayaw mong gumawa ng yung crepe talaga na cake, it, it's very simple. So you just get a crepe. Lagyan mo ng konting cream sa loob. Anong gusto mo, babe? Gusto mo ba ng strawberries? O di kung strawberries yung gusto niya, you put strawberries there. Kung gusto niya din naman na may, may mango, strawberry mango, bagay ba yun? O, pwede na din. Bagay din naman since summer na. O, di ba? I-fold mo lang. Kung gusto mong dalawang fold lang, o kung gusto mong medyo social, o parang ganyan na pagka-fold ang gawin mo. And then, you just put powdered sugar. And more strawberries. O, di ba? Ganyan lang. You can even put chocolate sauce or kung ano pang type mong ilagay dyan. Nutella. O, oh, ba? Ganyan lang kasimple. And since ako po ay walang asawa, single, ang advantage niyan, ako ang unang kakain niyan. So, titikman ko na siya. Bago ko ipakita sa inyo yung pag-a-assemble ng crepe cake. Mm. It's so good. It's not too sweet. Very natural. Ang natitikman mo talaga is the crepe, the cream, and the fruits. Kaya hindi ko talaga siya nilagyan ng maraming chocolate sauce. Hindi ko nilagyan ng kung ano-ano because I want to savor the natural flavors. Now, next. If you want to turn it into a cake, the first thing that you would need is a cake board or a cake platter kung saan mo gustong ilagay yung crepe cake mo. And then I'm going to show you how to do mangoes. I have here fresh mangoes that I've sliced thinly. Lalagyan ko yan ng mango jam. So you just put some mango jam. Yan, just put it. Bakit tayo naglalagay ng mango jam? It is to improve the sweetness of the mangoes. Kasi minsan, di ba, ang mangga mo, maasim. Depende sa season. And also, just in case kailangan mong i-freezer yung crepe cake mo, by putting the mango jam, yung fruits mo hindi basta-basta naglalasog. Okay? Hindi siya nalalasog basta-basta. And then, you start the layering. Lagyan mo ng konting paste sa ilalim. Hindi na ako magpapalit ng gloves because eto na din yung gagamitin ko to arrange my mangoes dito papunta sa crepe. So, first layer, lagyan mo ng cream. Huwag masyadong makapal. Okay, tama lang. Parang nagpapanlaman ka lang sa tinapay. Second layer. Kung gusto mo namang strawberries ang ilagay mo, why not? Kung gusto mong four seasons, o edi, ba't ibang klaseng fruits ang ilagay mo? Second layer, doon ka magsimula maglagay ng fresh mango slices. Kailangan thinly ha, kasi pag sobrang kapal ng pagkakahiwa mo dito sa mangga, ang mangyayari dyan, magsaslide naman yung crepe mo habang hinihiwa mo. Okay? Ganyan. So, tamang-tamang dami lang. Because remember, you will be preparing so many layers, at least 25. So, 25 na crepes, may whipped cream, may mangoes. So, total niyan, mga 50 layers yan, including the filling. Okay? Second, uh, yung third, hindi mo lalagyan ng mangga. Alternate po yung paglalagay ng mangga. Why? Kasi baka mag-slide habang hinihiwa mo. Or habang binabiyahe mo, nasa biyahe, makita mo basta nalang dumulas yung 
crepe cake mo. O, di ba? Ano pa po bang flavors ang pwede namin ilagay dyan bukod sa fruits? Kasi sa lugar po namin, chef, pagka winter, napakamahal po ng prutas. Ayaw naman namin gumamit ng frozen fruits. No? You can do chocolate. You can do Nutella. Or kung anong flavor man, pwede ngang jam ang ilagay mo eh. Di ba? You can do green tea. You can do mocha. O, di ba? You can do black forest crepe cake. Lagyan mo lang ng konting cocoa powder yung yung iyong crepe butter, mga 2 tablespoons of cocoa powder or instant coffee powder to turn it into a mocha crepe or you know, para social, tiramisu layer crepe cake. O, di ba? Another layer of whipped cream. Yan, ituloy-tuloy mo lang yan, di ba? Actually, hindi siya mahirap gawin. Medyo nakakainip lang siya, especially kung madami ka ng pa-order na ganito. Pero, masaya siyang gawin, especially once you see the finished product. So, this is my last layer. Kung meron kang matitirang crepe, you just put this on a plate and then cling wrap, tatagal siya sa ref up to 3 days. Or pwede ka pang magluto pa more and then gumawa ka pa ng crepe cake. Now, this, tumigil na ako kasi naubos na yung mangga ko, di ba? Pero kung meron ka pa, pwede mo pa siyang taasan. So, this has to go inside the fridge, no? For at least 6 hours bago mo siya hiwain. So, of course, hindi pwedeng walang finished product. Gumawa na ako kahapon. I have one that I've made strawberry and then this is the mango. Yung strawberry, nilagyan ko lang ng strawberry puree or strawberry jam, yung pinaka whipped cream. So now, I'm slicing fresh mangoes and this is how you properly take it out from the uh, balat. So, kunin mo, you use a goblet or kahit na anong baso. Ayan, no? Para makinis mo siyang matanggal dun sa balat. O, oh, diba? Oh. See? Para smooth. Ay, o, oh, diba? Nagkakamali din talaga ako minsan. So, or palagi din. And inaamin ko naman yun. So, eto ang remedyo dyan. Nobody's perfect po. O, inunahan ko na kayo kasi baka husgahan nyo ako. Char! One more. Yeah. Para pag inislice mo siya, makinis. Okay. Oh, ayan. Ganun na naman. Kasalanan po ng baso. Masyadong maliit po yung baso. Kasalanan po, o, di ba? Nag-excuse na naman. Kasi po, pagka binalatan mo lang siya ng normal na pagbabala, tignan nyo po yung difference, ha? Sinadya ko po yun para mapakita yung difference sa inyo. Hindi po smooth, di ba? Whereas pagka ganito, mas smooth po. And then you just cut it into thin slices. Using the knife. Pwedeng ito yan. So, ganyan mo lang siya. And then you, you slide it like that. O, di ba? Pang five-star hotel. Thin slices. And just put it there. Hindi nyo naman kailangan lagyan na ng ganyan. Nasa sa inyo po yan. Naisip ko lang to show you the different uh, ways to decorate it. And then isa pa. Maglagay pa tayo ng isa pa dito sa side na to. Yeah, and then of course you can tanggalin natin to may may maitim. Oh, di ba? Look how nice. You can brush it with mango jam. And then here we have the strawberry flavor. O oh, pwede ka na maglagay ng mga whole strawberries diyan. Oh, di ba? 
Chef, masyado po mahal ang strawberry. Don't worry. Mamahalin ka din naman yan ng bonggang bongga. Ah, diba, look? You add color to my life. Tignan mo naman yung ginawa natin. Pal na natin to. Kailangan lahat ay yung malalaking strawberries. Oh, ba? Diba? Oh. Ano naman ang masasabi mo dyan? Aakalain mo ba namang wala kang oven? ba diba? Makakagawa ka ng ganyan? Just by using a non-stick pan? Alam ko, heartbreaking moment to pag hiniwa ko to. Kasi sobrang ganda niya. Pero kailangan tayong, ano nga yun, magmukbang. O, ba? Diba? So, you slice it using a sharp knife. And I want to show you the inside. ba? Diba? Ito yung, ito yung, ano, parang tayo to eh. Maganda yung panglabas. Pero, gano'n, no? Baka nagtataas na sila ng kilay ngayon. <laughs> Pero, dapat, eto, mas maganda itong sunod kong sasabihin, mas maganda ang nasa loob. So, tignan nyo to. Sana lang perfect yung pagkakaslice ko. Ah, ba? Diba? Look. Hmm, wag mo sa akin itapat. Doon sa, sa crepe. Sa crepe mo. Baka baka patayin na nila yung video. So, tingnan mo tong loob nito, o. Oh. ba? Diba? Hmm. And then, let's slice one more. Let's slice strawberry. Hmm. Look. O, oh, diba? ba? Oh, now, mukbang na. O, oh, syempre, gumawa ako ng kape, di ba? Black coffee. O, oh, perfect. Napaka uh, Instagramable naman masyado to. So, let's try first the mango. So, makikita mo, no? Once it's perfectly chilled. Mm. Hindi siya basta-basta nasisira. O, di ba? Pag ang isang bagay ay stable, hindi basta-basta nasisira. O, di ba? Mmm. You know, it's, it, it, it's so good. Let's try the strawberry. Tikman mo na natin kung matangis yung strawberry. Mmm. Mmm. It's also good, but personally, mas gusto ko yung mangoes kasi very, very uh, refreshing. So, ano pa hinihintay mo? I'm sure sa dali niyan, you have all the ingredients in your pantry or kung wala, takbo na sa bilihan. So, makagawa ka na ng iyong crepe Okay, kung anong flavor man ang gusto mong gawin. Cheers and I'll see you soon.